லியோ படம் பற்றிய உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருந்ததா அதில் உள்ள நிறை குறைகள் என்ன கழுதை புலி அதை தொட்டு தொட்டு தொட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு கொஞ்சம் லேக் மாதிரி இருந்தது மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்த அளவு அது வரலை அது கதையில் ஏதோ ஒரு சின்ன கோளாறு இருக்குது வசூலும் எல்லோரும் எதிர்பார்த்த இல்லையா அந்த வசூல் இல்லை விஜய் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த குறையும் கிடையாது சின்ன கதை இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஹீரோ போடுங்க இதை செகண்ட் ஆஃபில் அதே தான் ஒன்று ஆடியன்ஸுக்கு தலைவேதனையாக இருக்குது லியோ சொல் லியோ சொல் எத்தனை கேரக்டர் கேட்கலாம் முதல் நாள்லேயே நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து கோடி அதாவது வந்து வசூல் அப்படின்னு தயாரிப்பு நிறுவனமே அனௌன்ஸ் பண்ணிடு அது வேர்ல்டு வைடு விக்ரம் பொன்னியின் செல்வனை இன்னும் டச் பண்ணல பண்ணிடும் பண்ணிடும் இன்னும் நாட்கள் இருக்கு இல்லை ஏன்னா எதிர்பார்த்தது மூணு நாலாவது நாளே பண்ணோம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது இப்போ அப்படி கணக்கு பார்த்தா ஒரு இரநூத்தம்பது கோடி வேர்ல்டு வைடு வரலாம் இன்றைக்கி சண்டே தமிழ்நாடு ரைட்ஸ் தோராயமாக எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாங்க என்ன நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சொல்கிறேன் கேள்விப்பட்டது தான் இதுதான் நிரச உண்மை நிரசனம் தெரியாது எனக்கு எண்பது கோடின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஓகே தமிழ்நாடு இப்போ என்ன இந்த மூணு நாலாவது நாளில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஆம் அறுபது கோடி வரும் இந்த படம் எழுநூறு கோடி எட்நூறு கோடி டச் பண்ணியிருக்கணுன்னா ரசிக மூணு முறை படம் பார்க்கணும் நேற்று தயாரிப்பாளர் ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிடும் போது அந்த மார்க்கெட் சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபைட் நல்லா இருந்தது அதை கொஞ்சம் லென்த்தியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு டேரக்டரை டேரக்டர்கிட்ட சஜஷன் பண்ணோம் அதே மாதிரி கதையில் பண்ண பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நடிகர் விஜய் ஒப்புதலோட சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணணும் மூணு பேர் நான் இயக்குனர் நடிகர் விஜய் இவங்களோட சேர்ந்து தான் வந்து நாங்கள் மாற்றங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போது ஒரு நடிகர் தயாரிப்பாளர் கதைக்குள்ளே தலையிடும் போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு லேக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்குமா அதெல்லாம் இல்லை ஒரு கதை ஏன்னா கமல்ஹாசன் வந்து மிகப்பெரிய இப்போ நட்சத்திரம் தமிழ்நாட்டில் இது லோகேஷ் கனகராஜோட இணைஞ்சு படம் பண்ணுறாரு அப்போது லோகேஷ் கனகராஜ் குறிப்பிடும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அவர் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நான் சொன்னது தான் அவர் செய்தார் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ லியோவில் வந்து தயாரிப்பாளர் சொல்கிறாரு இல்லை நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அப்பப்போ சில சில விஷயங்கள்லாம் மாற்றணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு விக்ரமில் அவர் தலையிடலன்னு சொன்னதால் தான் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி ஓகே இது ஒரு ஹீரோ ஹீரோ மட்டும் இல்லை அவருக்கும் சொந்தம் இருக்குது அந்த படத்தில் அதனால் ஒரு ஹீரோவை கன்சல்ட் பண்ணி ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் மிக்ஸ் பண்ணி சிந்தனை பண்ணுறது தப்பில்லை இடையில் ஒரு சர்ச்சை உங்களுக்கு கிளம்புனது அதாவது வந்து இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் அங்கே கூட அவர் கூடயே ஒர்க் பண்ணுற ரத்னகுமாருக்குமே பிரச்சனை பாதி படங்களை அவர் தான் இயக்குனார் அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை கிளம்புச்சு இது லோகேஷ் ர லோகேஷ் கனகராஜ் படமாக இருக்காது அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி படம் பார்க்குறவங்க இது லோகேஷ் கனகராஜ் படமாக அப்படின்னு கேள்வி கதையில் கோளாறு இருந்தால் மக்கள் வரமாட்டாங்க இந்த படத்தில் எல்லா காட்சிகளையுமே வன்முறையும் வன்முறையும் ட்ரக்ஸையும் மையப்படுத்தி எடுத்துட்டு கடைசியில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற கருத்து ஏற்புடையதா ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துடைய லேக் சொன்ன இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு இது ஒரு காரணம் இப்போ இருக்கிற நிலவரத்தை பொறுத்து இந்த படம் ஐநூறு கோடியை தாண்டுமா இல்லை ஆயிரம் கோடியை எட்டுமா ஐநூறு கோடி தான் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயங்கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவன் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா பாரதியார் குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்த தைரியம் ஊட்ட சொன்ன கவிதை பெண்களுக்கு இன்றைக்கு இன்றைய காலகட்டத்துக்கு முக்கியமான அவசியமாக தேவை அதனால் பாரதி வாழ்க இந்த லியோ படம் நீங்கள் முதல் நாளே பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற திரை அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஒரு நீண்ட அனுபவம் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் இப்படி பல துறைகளில் நீங்கள் இருந்திருக்கிறீங்க லியோ படம் பற்றிய உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருந்ததா அதில் உள்ள நிறை குறைகள் என்ன லியோ படம் பெருசாக எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் என்ன தரமான படத்தை கொடுப்பா இருந்தால் தரத்தில் ஒன்றும் குறையே இல்லை ஓகே பட் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்த அளவு அது வரலை அது கதையில் ஏதோ ஒரு சின்ன கோளாறு இருக்குது இதுக்காக விஜயுடைய நடிப்பை எல்லாத்த விட சூப்பர் மற்றில் எவ்வளோ சிரமப்பட்டெல்லாம் நடிக்க வைக்கலை அது லோகேஷ் கனகராஜ் தான் பட்டு மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் வேலை வாங்கினது அது ஒரு ஃபேமிலி செட்டப் அதெல்லாமே கதையில் நல்லா தான் கொண்டு போனார் 
ఫస్ట్ హాఫ్ ఓవర్ ఆ స్పీడ్ అప్ వచ్చి సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం మగిపించి సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం స్లో అన్న మట్టు వల్ల పార్టిబన్ లియో గారు నీరా లియో నీరా లియో నీ ఇదేవో ఓ క్యారెక్టర్ సుల్లు అంది ఓకే మక్కలకి అలుపు తట్టించి సెకండ్ హాఫ్ సరిగా పండల అదుదా అది కొరే తవర వేరే పడత్తిన తరత్తిలో లోకేషన్ ఏదో ఎప్పుడుమే ఉండ తెరిచి ఒక డైరెక్టర్ ఓ రెండు పడం వెట్టి పడం కొడుకులా మూడవది పడం వెట్టి పడం కొడుకులా నాలు వరంపోదు కొంచెం సరికదా ఎంత ఎంత డైరెక్టర్ ఇస్తే ఎడుగా ఒక నాలుగు పడం ఇవర్ సూపరా కొట్టుతారని చెప్ప ముడియారు మూడు నాలుగు పడం ఇవర్ నల్లా కొడతారు బీ మాస్టర్లేదు విక్రమ్ సూపర్ అంత ఎదురుబార్పులు దా ఇరుందో బట్ కొంచెం కొరంజేసి వసూలు ఎలారే ఎదురుబార్తలే అంత వసూలు ఇల్ల ఇల్ల ఇంద ఇంద కదకి ఇబ్లో పెరియ నక్షత్ర పట్టాలం ఏనా పడకులు ఏర్కనవే వందు మూడు ఆరు పక్కతల షూటింగ్ వచ్చిక్లాన తిట్టమిట్ ఇందిరుగాంగ కశ్మీర్ వరకు పోయి పడపడిపు నడతిరుగాంగ ఒక మెగపరియ పురోచలవ తయారీపాలర్ కురిపిడమోదే కశ్మీర్ ల పోయి నమ్మ ఒక 20 నాట్కలకు మేల వందు పడపడిపు నడతరదే సవాలానదు అంగ ఇంగ ఇరుంద ఎక్విప్మెంట్స్ వరకు చెన్నై ల ఇరుంద కెమెరా లా పోగ వేండియ కటాయం ఇరుందిరుగుదు అంద నక్షత్ర పట్టాల ఏనా అవల కోడి కణకల వాంగ కూడియ నడిగర్గల్ అవ్వలో పెరియ నక్షత్ర పట్టాలం కశ్మీర్ల దా ఇంద పడత పడమాకణం అప్డిగిర కట్టాయం మంగులకు ఇరుందదా ఇల్ల వందు అది వందు ఒక ఇల్ల మంగులకు తవరాన ముడివాదు తవరాన ముడివల సొల కదైక అది తేవనా కాశ్మీర్ కరెక్ట్ కదైక అది తేవపట్టిరుగు డైరెక్టర్ విరుంబి ఇర్కారు ప్రొడ్యూసర్ అక్సెప్ట్ పని ఇర్కారు హీరో ఓకే సొల్లిక తరత్తే కొంచెం ఉయర్తన మక్కలకు పుదుస ఒక కాశ్మీర కాటన అది కదైక తేవయారద పోయిర్కాంగ కాశ్మీర్ల నల్లదా ఇర్కు అదలల్ల ఫోనదా యూస్ఫుల్ ఎల్లామే యూస్ఫుల్ ఎల్లా నడిగర్గలే నల్ల వేళ వాంగిర్కార్ లోకేష్ ఎల్లర్ నడి కదర ఉట్టిర్కార్ విజయ్ ఇదివరకు ఎంత పడతల ఇవ్లో సిరప విజయ్ పన్నల ఓకే విజయ్ పొరతరకి ఎంత కొరేంగడర్ చిన్న కదే ఇల్లమ నీ ఎంత హీరో పోడుంగ ఇద సెకండ్ హాఫ్ లే అదేదా ఉండి ఆడియన్స్ కి తలవేదన ఇర్కు లియో సొల్ల లియో సొల్ల ఎత్తని క్యారెక్టర్ కేకలా అబ్డి అదిలే కొంచెం ఎరంగిడ్చి పడ వేర ఉండల కలెక్షన్ ల ఎవరేజ్ అదా పోయిట్రుకు కలెక్షన్ ద మూడు నాల్ పాతింగనా ఆ అవంగ ఎన్న వేలకి విత్తాంగలో అదిలే నెరుంగిర అలవుకు వరుదు తమిళనాడు రైట్స్ తోరాయమా ఎవలో విత్తిరుపాంగ ఇన్న నాకు కేళ్లి పట్టారికి సొల్రే కేళ్లి పట్టదా ఇదదా నిరత ఉమ్మే నిరసన తెలియాలనకు 80 కోడి ని కేళ్లి పట్ట ఓకే తమిళనాడు ఇప్పు ఇన్న ఇంద మూడు నాలుగవ నాళ్ళ ఒక 45 60 కోడి వరు ఓకే ఇన్న అంద పోట పణం ఆ వందరు వందరు ఓకే లాస్ ఏ కడారు யாருకు లాస్ కడారు ఓకే విజయ్ అబ్డి ఒక మినిమం గ్యారెంటీ ఉల్ల ఒక హీరో ఓకే విజయ్ పడ వాంగిటో రిలీజ్ నా నిమ్మదియా ఇర్కల ఒన్ను రెండు స్లిప్ ఆగు எல்லாருకు ఉల్ల దా ఇబో నెల్సన్ కోలమావు కోకిలా అన్నారు ఇన్నో మాస్టర్ బీస్ట్ 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 బీట్ సోన్ శివ కార్తికేయన్ వచ్చి డాక్టర్ డాక్టర్ நல்ல படங்கள் బీట్స్ కొంచెం కొరే వరలేదు బట్ நல்ல படம் బీట్స్ కొరే జైలర్ల తీతిటర్ బీట్స్ కొంచెం కొరే எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருக்கே தெரியும் బట్ జైలర్ల సూపర్ அந்த அந்த కొరే మనసుల வச்சிட்டு நிறையாக்கி ஒரு நல்ல படம் జైలర్ கொடுத்தார் அந்த மாதிரி ஒரு சில டைரக்டர்ங்க ஒன்னு ரெண்டு கதையின் காரணமாக சூழ்நிலை காரணமாக கொஞ்சம் ஸ்லாக் ஆகும் அதனால நம்ம லோகேஷ குறைச்சி மறிக்கவே முடியாது இதுல விஜயோட நடிப்பு சூப்பர் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு எந்த படத்துல நடிக்கலன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க முதல் நாள்லயே 148.5 கோடி அதாவது வேர்ல்ட் வைடு வந்து வசூல் அப்படினு தயாரிப்பு நிறுவனமே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு அது வேர்ல்ட் வைடு வேர்ல்ட் வைடு ஏனா எறக்குறே நான் கேள்விப்பட்டது 4000 தியேட்டர் வரைக்கும் வேர்ல்ட் வைடு போட்டுது ஓகே அதனால அது உண்மையான விஷயம்தான் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் இப்ப அப்படி கணக்கு பார்த்தா ஒரு 250 கோடி வேர்ல்ட் வைடு வரலாம் இன்னைக்கு சண்டே ஆமா கொஞ்சம் கூட கூட வரும் அதனால 
அதாவது ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வருவாங்களான்னு தான் சந்தேகம் ஓகே எப்போவுமே இந்த படம் எழுநூறு கோடி எட்நூறு கோடி டச் பண்ணியிருக்கணும்னா ரசிக மூணு முறை படம் பார்க்கணும் பொதுமக்கள் தாய்மார்கள் குடும்பத்தோடு வரணும் அந்த படம் தான் பெஸ்ட் பிக்சர் இன்ன வரைக்கும் பொன்னியின் செல்வ முதல்ல கலெக்ட் பண்ணலாம் அது கூட டச் பண்ணலன்னு கேள்விப்பட்டேன் விக்ரம் விக்ரம் பொன்னியின் செல்வனை இன்னும் டச் பண்ணல பண்ணிடும் பண்ணிடும் இன்னும் நாட்கள் இருக்கு இல்லை ஏன்னா எதிர்பார்த்தது மூணு நாலாவது நாளே பண்ணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது பட் நிச்சயமாக பண்ணும் யாருக்கும் லாஸ் வராது ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யாருக்குமே லாஸ் வராது அதனால் முதல்ல நான் கேள்விப்பட்டதாக இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் முதல் நாள் எல்லாம் பண்ணாங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் லாஸ் வரும் எண்பது கோடி வாங்கினா ஒரு எட்டு பத்து கோடி லாஸ் வரும்னா கணிச்சாங்க எல்லோரும் ஆனால் கதை சுமாராக இருந்தால் கூட படம் ஆடியன்ஸ் கலெக்ஷன் நல்லா இருக்கு கலெக்ஷன் ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்க அதனால் லாஸ் என்பதுக்கு யாருக்குமே இல்லை லாபம் கொஞ்சம் குறைவாக கிடைக்கலாம் இதுதான் முதல் மூன்று நாட்கள்லேயே வந்து இது இதற்கு முன்னாடி வசூலித்த படங்கள் படங்களோட வசூலை இந்த படம் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் இசை வெளியீட்டு விழா நடத்தலை படத்தோட ப்ரொமோஷனில் எதுவும் குறை இருக்கிறதா பார்க்குறீங்களா இந்த படத்துக்கு வந்து கான்ட்ரவர்ஸி இருக்க மிக அதிகம் அந்த பப்ளிசிட்டி போதும் இது ஏற குறைய ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி பப்ளிசிட்டி பண்ணால் என்ன கிடைக்குமோ அது இந்த கான்ட்ரவர்சியில் கிடச்சிச்சு ஓகே அதனால் படத்தை பற்றி யாருக்கும் தெரியாமல் இல்லை வருமோ வராமல் இல்லை பட் கதை இருக்கணும் சார் என்ன பப்ளிசிட்டி பண்ணாலும் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் எடுத்தாலும் கதையில் கோளாறு இருந்தால் மக்கள் வரமாட்டாங்க விஜய் என்றதாலையும் லோகேஷ் கனகராஜ் என்றாலும் எல்லோரும் ஒரு முறை கண்டிப்பாக பார்த்துருவாங்க ரிப்பிட்டேஷன் ஆடியன்ஸ் தான் குறைவு அதுக்கு செகண்ட் ஆஃப் தான் காரணம் எப்போவுமே ஹீரோ கதை தான்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறீங்க இந்த படமாக நேற்று தயாரிப்பாளர் ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிடும் போது அந்த மார்க்கெட் சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபைட் நல்லா இருந்தது அதை கொஞ்சம் லென்த்தியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு டேரக்டரை டேரக்டர்கிட்ட சஜஷன் பண்ணோம் அதே மாதிரி கதையில் பண்ண பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நடிகர் விஜய் ஒப்புதலோட சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணணும் மூணு பேர் நான் இயக்குனர் நடிகர் விஜய் இவங்களோட சேர்ந்து தான் வந்து நாங்கள் மாற்றங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போது ஒரு நடிகர் தயாரிப்பாளர் கதைக்குள்ளே தலையிடும் போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு லேக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்குமா அதெல்லாம் இல்லை ஒரு கதை ஏன்னா கமல்ஹாசன் வந்து மிகப்பெரிய இப்போ நட்சத்திரம் தமிழ்நாட்டில் இது லோகேஷ் கனகராஜோடு இணைஞ்சு படம் பண்ணுறாரு அப்போது லோகேஷ் கனகராஜ் குறிப்பிடும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அவர் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நான் சொன்னது தான் அவர் செய்தார் அப்படின்னு ஆனால் அப்போ லியோவில் வந்து தயாரிப்பாளர் சொல்கிறாரு இல்லை நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அப்பப்போ சில சில விஷயங்கள்லாம் மாற்றணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு பொதுவாக சினிமாவில் கமலஹாசனை தான் சொல்லுவாங்க ஓகே டைரக்டரை வேலை பார்க்க விட மாட்டார் எல்லாத்துலேயும் தலையிடுவார் ஏன்னா அவர் பெரிய டெக்னீஷியன் அவர் அவருக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் டைரக்டர் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம்னா கதை கோளாறாயிடும் அது அவருடைய பாணி ஆனால் விக்ரமில் அவர் தலையிடலன்னு சொன்னதால் தான் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி ஓகே இது ஒரு ஹீரோ ஹீரோ மட்டும் இல்லை அவருக்கும் சொந்தம் இருக்குது அந்த படத்தில் அதனால் ஒரு ஹீரோவை கன்சல்ட் பண்ணி ப்ரொடியூசர் டைரக்டரு மிக்ஸ் பண்ணி சிந்தனை பண்ணுறது தப்பில்லை அவர் இன்னும் பெட்டர் பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் பட்டு நான் தான் சொல்கிறேன் ஒரு லியோ யார் லியோ யார் லியோ யாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் எத்தனை பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு டார்ச்சராக ஓகே ஜனங்களுக்கு அது ஒரு டார்ச்சர் தான் இருக்குது பப்ளிக் சொன்ன கருத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அந்த கழுதை கழுதை புலி அதை தொடத்து தொடத்து தொடத்துன்னு சொல்லி ஒரு ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு கொஞ்சம் லேக் மாதிரி இருந்தது அது கடைசியில் சுப்பிரமணியன் கூப்பிட்ட உடனே வேணுது இவருக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஓகே அதுக்காக ஒரு இருபது நிமிஷத்தை ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணது மக்கள் கொஞ்சம் பின்வாங்குறாங்க மற்ற வகையில் வந்து இந்த படம் யாருக்கும் நட்டத்தை உருவாக்காது எல்லாரும் லாபத்தை பாதிப்பாங்க பெரிய லாபம் இருக்காது ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து திரைக்கு வரணும் தியேட்டர்களுக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து படம் சக்ஸஸ் விஜய்க்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் காலேஜ் கேர்ள்ஸ் ஆனால் இந்த கதையில் அந்த அம்சம் இருக்கா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து 
பார்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் இல்லை அதில் ஒரு சின்ன ஃபேமிலி வச்சு விளையாடுறாங்க ஏன்னா விஜய் வந்து இதற்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் ரொம்ப ஹியூமராக இந்த காவலன் மாதிரியான படங்கள் காவலன் அதுக்கப்புறம் வந்து வடிவேலு வடிவேலு சூர்யா கூட பண்ண படங்கள் நிறைய படங்கள் வந்து கில்லி வரைக்குமே வந்து அவர் ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை மனசில் வச்சுட்டு அதுக்கு அந்த கதைகளை அணுகினார் இந்த படம் வந்து இந்த கதை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை தியேட்டர்களை நோக்கி வர செய்யுமா இல்லை அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையும் ரைட் இவருக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் ஃபேமிலி இருக்குது ஓகே அந்த ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துருவாங்க ஓகே பட் இதுக்கு மேலே உள்ள இருக்கு இல்லையா அப்புறம் பார்த்தல ஓடிஜி வரும் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் இப்போ மண் சேட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால் விஜய் ரசிகர்கள் என்கிற ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் காலேஜ் கேர்ள்ஸ் காலேஜ் பாய்ஸ் இளைஞர்கள் எல்லாரும் இப்போ அந்த படத்தை பார்த்துருவாங்க ஒரு முறை கண்டிப்பாக பார்த்துருவோம் ஓகே செகண்ட் டைம் பார்க்கறதா தான் நாம் எதிர்பார்க்குற அந்த வசூல் அதுதான் எனக்கு சந்தேகம் செகண்ட் அது உங்களுக்கு இந்த ஆயுத பூஜை முடிஞ்ச மறுநாள் தெரிஞ்சிடும் நேற்றே ஒரு தேட்டரில் ஆன்லைனில் ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணிவிட்டு போயிருக்காங்க நேற்று காலை காட்சி ரைட் ரைட் ஏன்னா இது போன வேகத்துக்கு டிக்கெட் இருந்துருக்கூடாது ஆன்லைனில் எல்லாம் புக்காக இருக்கணும் நேற்று இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் வேகம் குறைஞ்சிருக்குன்றதுக்காக சொல்கிறேன் மற்ற தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த கான்ட்ராக்ட் இவங்களுக்குள்ள அந்த கமிஷன் பேசுகிறதுல ஒரு இழுபறி இருந்துகிட்டே இருந்ததில் பல முக்கியமான நகரங்களில் கூட திருச்சி மாதிரியான நகரங்களில் கூட ஒரு சில ஸ்க்ரீன்லாம் வந்து பெரிய நடிகர்களுடைய படங்கள் வரும் அப்படின்ற ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து படங்கள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஒன்றும் அதெல்லாம் இல்லை விஜய் படத்தை எந்த தேட்டரும் போடாமல் இல்லை ஓகே அதாவது எதனால்னா அறுபது நாற்பது ப்ரொடியூசர் அறுபது கேட்டிருக்காரு தேட்டருக்கு நாற்பதுன்னு இருக்காங்க அதே தேட்டருக்காரங்க ஒத்துக்கலை ஓ ஓடிய இது கூட நம்ம கோயம்பேடு ரோகிணி அவர் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார் அப்புறம் அவர் போட்டு நான் சொன்னேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக படம் போடுவார் போடாமல் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு வைடு உள்ள தேட்டரில் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் தேட்டரில் லியோ தான் ஓடியிருக்கு ஓகே தமிழ்நாட்டில் எந்த தேட்டருக்காரனும் லியோவை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டான் கடைசியில் செட்டப் ஆகிருப்பாங்க நான் எழுபது முப்பது எனக்கு சரியாக தெரில எழுபது முப்பது வந்தாலே நியாயமானது இந்த ப படத்தில் வந்து கதையை கதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பிளாக்லாம் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க இடையில் ஒரு சர்ச்சை உங்களுக்கு கிளம்பினது அதாவது வந்து இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் அங்கே கூட அவர் கூடயே ஒர்க் பண்ணுற ரத்னகுமாருக்குமே பிரச்சனை பாதி படங்களை அவர் தான் இயக்குனார் அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை கிளம்புச்சு இது லோகேஷ் ர லோகேஷ் கனகராஜ் படமாக இருக்காது அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி படம் பார்க்குறவங்க இது லோகேஷ் கனகராஜ் படமாக அப்படின்னு கேள்வி இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒரு டேரக்டர் அப்படி விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் ஓகே அது லோகேஷ் கனகராஜ் அந்த வேலையை விடவே மாட்டார் ரைட் அது ஒரு தன்மானம் உள்ள தம்பி திறமை உள்ள தம்பி தன்மானம்ன்றது வேற வருமானத்துக்காக தன்மானத்தை விட்டு கொடுக்குறவன் எத்தனை பேர் இருக்கான் ஆனால் லோகேஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் டேரக்டர்னா அடுத்தவன் தலையிடு டிஸ்கஷனில் தலையிடுவாங்க ஓகே படத்தை இவரை ஒதுக்கிட்டு அவர் பண்ணார்ன்றது நான் நம்பவே மாட்டேன் இருக்காது அதை விஜயம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் படம் கொடுத்தது லோகேஷுக்கு தான் லலித்குமார் ப்ரொடியூசராக லோகேஷ் டேரக்ஷன் தான் படம் கொடுத்தாங்க அதில் எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இருக்காது இதில் பல விஷயங்களில் இந்த படம் வந்து ட்ரக்ஸை பற்றி பேசுது பல நேரங்களில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜும் சொல்கிறாரு ட்ரக்ஸில் ட்ரக்ஸ் ஃப்ரீ சொசைட்டியை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு நான் வந்து என்னோடய படங்களை பயன்படுத்துகிறேன் நான் அதற்காக பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூடலாம் பயணித்த நபர் இந்த ட்ரக்ஸுக்கு எதிராக பேசின நபர்கள் இந்த படத்தில் எல்லா காட்சிகளையுமே வன்முறையும் வன்முறையும் ட்ரக்ஸையும் மையப்படுத்தி எடுத்துட்டு கடைசியில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற கருத்து ஏற்புடையதா ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துடைய லேக் சொன்ன இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு இது ஒரு காரணம் ஓகே ட்ரக்ஸ் எவ்வளோதான் சொல்லுவீங்க எல்லாம் குடிக்கிறது குடிக்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு கடைசியில் குடிக்காதீங்கன்னு சொன்னால் அது தேவையில்லை அப்படி ஒரு கதையாக இது கூட மாஸ்டர் கூட எனக்கு வருத்தம் ஒரு ப்ரொஃபஸர் குடிக்காருனா கட்டணும் காலேஜ் உள்ளே போகிறாராம் எலெக்ஷன் எடுத்தாராம் குடிக்கிறது அது லோகேஷ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் மயிறு மயிறுன்னு ஒரு வார்த்தை நிறைய இடத்துல விஜய் சொல்கிறார் விஜயுடைய தரத்தை கொஞ்சம் குறைக்குது அது அந்த ஒரு வார்த்தை கெட்ட வார்த்தையை எடுத்துட்டுருக்காரு அது வரல ஆனால் ம இந்த வார்த்தை மயிர்ன்ற வார்த்தை நிறைய இடத்துல வந்தது 
அது அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ பேசியிருக்கூடாது அதில் என்ன பலன் அதனால் லோகேஷினுடைய திறமை குறைவு எதுவுமே இல்லை இப்போ ரெண்டு மூணு படம் மேலே பண்ணும்போது டேரக்டருக்கு ஒரு சர்க்கிள் வருது இது வரலாறு இவருக்குன்னு இல்லை எல்லா பெரிய இது பெரிய பெரிய இயக்குனர் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாலு படம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் படம் பண்ணோம் சார் மூணு படம் ஓ சார் இது கொஞ்சம் குறைஞ்சி சார் அந்த வகையில் தான் ஒரு விஷயம் கதை வந்து இது போதை பொருள் கதை நிறைய வந்தாச்சு உங்களுக்கு இன்னொன்று வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் சொன்னதை சொல்கிறேன் ஜெயிலரில் சிலை கடத்தல்கார ரஜினியுடைய பிள்ளையை கடத்திட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் இவர் பழி வாங்குறாரு இப்போ இதில் லியோவை காணலை கடத்தி கொண்டு போகிறாங்களா என்ன அப்போ அவரை தேடுறதுக்காக இவர் பழி வாங்குறார் இப்போ கதையை பார்த்தா சட்ட ஒரே மாதிரி ஒரே அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் பல கதைகளுடைய படங்களின் கலவை இருக்குன்றாங்க ஓகே நீங்கள் பார்த்தும் போது அதை ஃபீல் பண்ணிங்களா உணர்ந்தீங்களா நான் பண்ண பண்ண ஓகே நான் பண்ண அதனால தான் நான் இந்த மேட்ரை ஒன்று சொல்கிறேன் இது இதை தாண்டி ஒரு டேரக்டரு தன் திறமையால் இன்னும் பழைய கதையாக இருந்தால் கூட சிறப்பாக கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் தான் லோகேஷ் இதை கதை பழதானாலும் வல்காரிட்டி எது இருந்தாலும் அவருடைய திறமையில் தான் இந்த படம் இப்போ நிற்கிறதும் லோகேஷோட திறமை விஜயுடைய சிறந்த நடிப்பு ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய நடிகர்களுடைய படங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வன்முறை அதிகமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அதிக குழந்தைகள் குழந்தைகளை வந்து ரசிகர்களாக வச்சுருக்கிற நடிகர்கள் கூட கெட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தி வசனங்கள் அமைப்பது இதெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்லிட முடியாது ஆனால் வந்து இங்கே கதைக்கு பஞ்சம் இருக்கா இல்லை பெரிய நடிகர்கள் வந்து கதையை தேர்வு செய்கிறதுல எனக்கு வந்து மாசான சீன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நூறு துப்பாக்கிகளும் இல்லை கத்திகளை வச்சு வெட்டுறதும் அதை தான் மாசான சீன் அப்படிங்கிறத இந்த நடிகர்கள் நம்புகிறாங்களா அதெல்லாம் தப்பு கணக்கு ஐம்பது அறிவாளை கொண்டு வந்துட்டு ஒருத்தனையே வெட்டாமல் போகிறதுக்கு எதுக்கு ஐம்பது அறிவாள் ஒரு ஆள் நின்று ஐம்பது அறிவாளையும் சமாளிக்கிறார் நூறு துப்பாக்கி வச்சு சொல்லுவார் ஈரோ மதப்படாது அது பள்ளி மாணவர்கள் குழந்தைகள்லாம் கிண்டலாக பண்ணுறாங்க அதுவும் விஜய் போல் ஒரு பவர்ஃபுல் ஹீரோ படத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது அராஜகம் அதிகம் ரத்த களறி நீ அதுதான் அந்த ஜெயிலர்லேயும் கடைசியில் இதையும் பார்த்தா மிஞ்சிறது அது தான் அப்போது இளைஞர்கள் பூரா எடுத்தோடனே வெட்டிடலாண்டா எடுத்தோடனே சுட்டலாண்டா நம்ம தலைவர் பண்ணுறாரா அப்படின்னு ஒரு வழிகாட்டுதல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு அதாவது அராஜகங்களை ஒழிங்க நிறைய கதை இருக்குது சார் இதுதான் அந்த போதை 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 நீ எத்தனை போதை தான் பண்ணுவீங்க இப்போ கோலமாவு கோக்கில் கூட போதை கஞ்சா ஆனால் காமெடி அழகாக பண்ணாங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க பட் இன்னொரு குறை இதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் காமெடி கொஞ்சம் குறைவாகிடுச்சு ஓகே கொஞ்சம் கதையோடு சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஒரு லேக் இருக்குது ரிலாக்ஸ் இல்லை ஓகே ஜனங்கள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கமான இருக்கமா ஓகே வெட்டு குத்து அடி தடி கட்டல் கெட்ட வார்த்தைங்க இதைத்தான் மக்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர ஒரு ரிலாக்ஸுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை ஒரு இடம் இல்லை அது யாரோ ஒரு போலீஸ்காராக வரும்போது ஒரு ரெண்டு சீன் அவர் கொஞ்சம் சிரிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அது பெரிய ரிலாக்ஸ் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற இளம் இயக்குனர்களுக்கு கதைகளை க கதையை வந்து எந்தெந்த கதைகளெல்லாம் திரைப்படமாக்கலாம் இந்த மாதிரியான வன்முறைகளை தவிர்க்கலாம் அப்படி வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன நிறைய கதை இருக்குது ஓகே வன்முறை தான் வெட்டு குத்து தான் துப்பாக்கி தான் என்பதை தாண்டி எத்தனையோ க கிராமங்களில் இருக்குது நம்ம வீடுகளில் இருக்குது பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது நிறைய வரலாறுகள் இருக்குது ஏன்னா மாநகரம் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்த டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜுக்கே இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அது என்னன்னா ஈரோ கிட்ட போயிடுறாங்க ரைட் மாநகரம் புது ஈரோ கதையில் தலையிட மாட்டார் இப்போ வந்து பெரிய ஹீரோவுக்கு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கதையை கேட்குறாங்க அவங்க ஆக்ஷன் விரும்புகிறாங்க இப்போ அந்த முதல் படம் ஒரு வெற்றி கொடுத்துட்டா ஒரு ஹீரோ அடுத்த படம் வெற்றி படம் தான் கொடுக்கணும் ஜருக்குச்சுனா மக்களாக மக்கள் இல்லை மற்றவங்கள்லாம் அதை இறக்கிடுவாங்க அதனால் யார் சக்ஸஸ் பண்ண ஹீரோ டேரக்டர்னு பார்க்குறாங்க 
ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டைரக்டரை பிடிக்கிறாங்க அவங்கள ஒரு கதை பண்ண சொல்கிறாங்க அவங்க பண்ணும்போது இந்த ஆக்ஷன் இந்த ஹீரோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதையை பண்ணுறாங்க அதனால தான் அந்த கதைகள் கெட்டு போகுது கதையை முழுமையாக பண்ணிவிட்டு அதை ஹீரோ ஒத்துக்க வச்சாங்கன்னு வச்சு அப்படி எடுத்தா தப்பை வராது நான் முதல்ல இந்த படத்தோட ரிலீஸுக்கு முதல் நாளில் உங்கள்கிட்ட ஒரு நேர்காணல் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ சொன்னீங்க நாளைக்கு காலையில் தெரிஞ்சிடும் இந்த படம் ஐநூறு கோடியாக இல்லை ஆயிரம் கோடியை வசூலிக்க போதான்னு இப்போ இருக்கிற நிலவரத்தை பொறுத்து இந்த படம் ஐநூறு கோடியை தாண்டுமா இல்லை ஆயிரம் கோடியை எட்டுமா ஐநூறு கோடி தான் அடுத்த வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு ஐநூறு கோடிக்கு வந்துடும் வெள்ளிக்கிழமை கொஞ்சம் சுமாராக அதனால் ஐநூறு கோடி என்றது உறுதி செய்யப்பட்டது ஓகே அதில் குறையாது அதுக்கு மேலே ஏறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல மக்கள் எப்படி வர்றாங்க அவங்க ஆதரவு என்னன்றதை வச்சு தான் பார்க்கணும் அதனால் ஐநூறு கோடி அது நிச்சயமாக இருக்கும் அது யாருக்குமே நட்டமாகாது அதனால் ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஹீரோ ஒரு மினிமம் கேரண்டி டேரக்டர் அந்த வகையில் நல்ல படம் கொடுத்துருக்காங்க சில பல குறைபாடுகள் லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்த ஹீரோவுக்கு பண்ணும்போது இப்படிப்பட்ட குறைகள்லாம் தவிர்த்து அவரும் சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணுவார் இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பெரிய நடிகர்களுடைய படங்கள் வரும்போது மட்டும் முதல் நாள் வசூல் இரண்டாவது நாள் வசூல் அப்படி ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் அந்த நிலவரத்தை வந்து வெளியிடுறாங்கல்ல அது உண்மையிலுமே அது உண்மையை தான் சொல்கிறாங்களா இல்லை அது அதை ஒரு ப்ரொமோஷன் கருவியாக பயன்படுத்திக்கிறாங்களா பல சிலர் உண்மையை சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த இதை லலித்குமார் வெளியிட்டுருக்கார் ப்ரொடியூசர் உண்மை ஆனால் வேறு பல படங்கள் பொய்யான தகவல்கள் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ஆனால் எல்லா படத்துக்கும் வரதில்லை சின்ன படத்துக்கெலாம் ஒன்றும் அது ஒருத்தரையும் சட்டம் பண்ணுறதில்ல சின்ன படங்களுக்கு ஒருத்தரும் சட்டம் பண்ணுறதில்ல பெரிய ஹீரோக்குள்ள காம்படிஷன் வாக்கி அவங்க கோடிகளை உயர்த்திக்க இவங்க பண்ணுற வேலை இது ஓகே அதனால் எல்லா படங்களும் அவங்க சொல்கிற கலெக்ஷன் இல்லை சில படங்கள் உண்மையிலே இருக்குது இப்போ ரஜினி சார் விஜய் அஜித் இந்த மாதிரி ஆட்களுடைய படங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆகுது முதல் இந்த ஒரு வாரம் பெரிய கலெக்ஷன் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் தான் படத்தை பொறுத்து கலெக்ஷன் குறையிறது ஓகே அதனால் மினிமம் கேரண்டி ஹீரோஸ் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வல்லர்க தமிழகம் மத கலவரம் இல்லாமல் வல்லரசான இந்தியா வேண்டும் இந்திய மக்கள் வாழ்க